Então, bem-vindo ao pontapé de canto desta semana, uh, comigo e com o António Tadei. Já agora, uh, quero pedir quem esteja, esteja a ver, nós, como, como percebeu hoje de manhã e ontem, uh, nós temos estado com alguns problemas de som e mesmo de imagem. Ora, hoje estamos mesmo e claramente com problema de som e, portanto, agora a preocupação é perceber se estamos a chegar como deve ser. Um, ou seja, se consegue ver bem e se consegue ouvir bem, porque um dos problemas que temos é precisamente o problema de som. E antes de prosseguir com isto, gostava de lhe pedir para pôr isto assim para cima, se estiver a ouvir bem e a ver bem também. E, bom, Kidas Gonzales, muito bem, polegar para cima. Uh, o meu tom de voz parece que chega, vamos ver, vamos ver se eu o António Tadeia... mais Tadeia... baixo, vamos ver se Pois, o António Tadeia fala um bocado mais baixo. Uh, o que é que nós vamos falar hoje? Uh, já percebeu, nós mudámos também de, de, de banco de suplentes, passámos do banco de treinadores para o banco de suplentes hoje, uh, e vamos falar sobre o Mundial, e várias coisas. Uh, a apreciação geral do Mundial, o tipo de futebol que se praticou, uh, quem acabou por ficar nos lugares chimeiros, quem é que foi o melhor treinador, quem é que foi o melhor jogador, é isto tudo que o António Tadeu hoje vai ser obrigado a responder. António, vamos começar vamos por isso. uma posição geral. Olha, eu gostei do Mundial, já vi, já vi muita gente a, a criticar este campeonato do mundo, porque acham que o jogo bonito não foi suficientemente valorizado, enfim, há sempre gente para tudo, e o facto da França ser uma equipa que acabou por ser campeã do mundo, quando em grande parte dos jogos até resolveu oferecer a bola ao adversário porque é mais eficaz a jogar em transição ofensiva, em ataque rápido, em contra-ataque, isso levou uh, muita gente a rejeitar este campeonato. O facto de as grandes estrelas, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar, uh, Ronaldo ainda teve ali um lampejo, um, um é grande jogo contra dois, a Espanha. Jogos. Um, sobretudo no primeiro, o segundo jogo faz o golo, já não é tão influente assim, mas o facto das grandes estrelas também não terem brilhado, o facto das grandes equipas não terem sido capazes de arrasar a, a, a concorrência e algumas delas até saíram muito cedo da competição, tudo isso levou uh, muita gente a dizer que este Mundial tinha sido uma, uma decepção, uma desilusão. Eu não concordo, acho que foi um Mundial nivelado, uh, sim, foi um Mundial nivelado e nivelado por cima. Uh, o que acho é que deixaram de aparecer aquelas equipas... Um, que iam para os campeonatos do mundo só uh, ver os outros fazer, a jogar. Fazer. Uh, tivemos ali um bocadinho disso na Arábia Saudita, sobretudo aquele primeiro é, jogo, não é? O jogo contra a Rússia, o jogo contra a Rússia, o Panamá, ia dizer a seguir, e com o Panamá, mas foram esses dois casos, são claramente as duas equipas mais fracas um, deste, a Costa deste Rica, campeonato. por exemplo, um país pequenino fez um futebol. Certo, mas isso já não, a Costa Rica já não era, é já não era de esperar que fosse de outra maneira. Uh, e aquilo que uh, me parece é que uh, as equipas fracas estão mais fortes. É um bocadinho também aquilo que se vê no campeonato português, por exemplo, em que estamos sempre a dizer que os pequenos já trabalham bem, já trabalham como os grandes e por isso o são tem capazes... tem muito a ver, como falámos aqui há duas semanas, com o facto de haver muitos jogadores que jogam nas principais ligas também, mundiais. Sim, não é? Também, também. também. Sim, tem muito a ver com isso. A tem, muito, é um bom exemplo, isso. tem muito a ver com o facto da maior parte das equipas também uh, uh, já saberem trabalhar, já terem treinadores que sabem trabalhar em condições. Um, já não aparecerem ali equipas uh, puramente amadoras, uh, como já aconteceu em alguns, em alguns casos em campeonatos do mundo, e isto levou a um nivelamento geral e levou a que uh, a generalidade de, de, dos jogos fossem uh, equilibrados. E aí está, aqui entra outro fator que uh, muita gente também usa para desvalorizar o campeonato. Muitos gols de bola parada, eu também não gosto. Um, eu até cheguei a escrever no, no, no diário que fui fazendo uh, todos, os dias para o, todos os dias a seguir ao, a dias de jogos, para o bancada.pt, que isto me fazia lembrar um bocadinho, eu quando era miúdo via tudo o que era desporto de e até cheguei a ver hockey em campo, imagina, portanto, os Jogos Olímpicos, hockey em campo e no hockey em campo aquilo era sempre igual, as equipas andavam ali e tal, 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 e depois os golos eram sempre iguais, havia um, um canto, pontapé de canto, bola parada. Uh, a bola vai para o, para o interior da, da área, que é curva, não é? Há um, um jogador que para e há outro que dá uma esticada valente e não há hipótese para o guarda-redes. E o, aquilo eram, eram jogos uh, que não chegavam a ser entretidos, e vi isso em alguns jogos olímpicos, um, mas que os golos eram depois sempre iguais. E neste Campeonato do Mundo tivemos um bocado isso também. Tivemos muito gol de bola parada, muito pontapé de canto, muito uh, livre lateral. A França... A generalidade das equipas. A generalidade das equipas. Uh, uh, e isso também tem a ver com o tal nivelamento geral e com o facto da generalidade das equipas ser capaz de contrariar aquelas que são as principais armas dos, uh, dos opositores. Ou seja, já não apareceram ali equipas uh, inocentes uh, preparadas para a de gola. Toda a gente já ia com uh, armas para contrariar as armas dos favoritos. E houve muito jogo equilibrado também à conta disso. No entanto, só houve um jogo sem golos. 
Foi o campeonato do mundo com, uh, que só teve, em, em tanto jogo, só teve um 0 a 0. Foi um França. França-Dinamarca, que já não tinha rigorosamente nada França. em decisão. Última jornada, as duas equipas apuradas, ninguém teve para se chatear. E o jogo foi decorrendo até a Dinamarca também. Não é propriamente uma equipa muito atraente do ponto de vista ofensivo. A França também gosta, gosta pouco de, de, de se expor. E isso levou a que esse jogo acabasse 0 a 0. E porquê que só houve um jogo sem golos? Precisamente porque depois, nas bolas paradas, as equipas eram capazes, geralmente, de desbloquear os, uh, os resultados. Um, não é o ideal, de facto. Isso não me pareceu extraordinário, não me pareceu muito atraente. Mas é aquilo que temos. E, um, e este já me parece um problema mais digno de preocupação o peso excessivo das bolas paradas, que pode levar a, pode levar a uma desvalorização do jogo, global do jogo em si. Ou seja, eu lembro-me do professor Muniz Pereira, aqui há tempos, dizer, relativamente, eu ainda me lembro de ver corridas de 10 mil metros animadas, desde o início até ao fim. E uh, houve uma altura em que os 10 mil metros passaram a ser tão táticos que o professor Muniz Pereira dizia que aquilo eram 400 metros com 9.600 de lançamento. Pois. Ou seja, andavam ali os corredores todos ali a correr ao lado uns do outro. E, 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 e na última volta é que se percebia quem é que tinha mais uh, poderio. E no futebol, o futebol corre um bocadinho esse risco. Mas, eu fiquei com de... essa impressão na final. Porque a Croácia começa a jogar muito bem e percebe-se que a França esse... ia fazer um jogo muito tático. Sim, essa é outra questão. Agora, eu por enquanto estou a falar de uma questão diferente, Sim. que é a questão dos, uh, dos, uh, das bolas paradas. E uh, eu, com isso acho que o futebol tem de se preocupar. Porque as pessoas vão ao jogo para ver o jogo. Uhum. Não vão ao jogo para ver duas equipas a, a equilibrarem-se em absoluto e depois decidirem tudo num canto, num livro lateral, num livro direto, numa, eventualmente numa grande penalidade. Outra questão, que é essa que tu estás a, 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 a aludir e que muita gente já se vai queixar também, que tem a ver com a, a supremacia do futebol mais, entre aspas, cínico. Uhum. Eu isso, um, aí já vamos entrar no domínio do bonito e do feio. Pois, e o bonito, final de 2004... Pronto. E o bonito uh... e o feio são conceitos que não são universais. Pois. Eu conheço muita gente absolutamente maravilhada com o futebol do Barcelona, por exemplo, e já o disse quando a Espanha foi campeã a jogar assim, reconheço em absoluto que aquilo é absolutamente maravilhoso, uhum. uh, é... Todas aquelas movimentações, sobretudo no Barça, menos na Espanha, mas sobretudo no Barça, são fantásticas, muito difíceis de trabalhar, muito difíceis de treinar, mas a mim aborrecem. E eu acho mais bonito, aí está, um futebol como o futebol, por exemplo, do Real Madrid. Pois. Se formos confrontar, em termos estéticos, aquilo que é o futebol do Barcelona com aquilo que é o futebol, o futebol mais rendilhado, tiki-taka, doca, passa, repassa, é muito mais trabalhado, acho eu, o futebol do Barcelona. É muito mais. Uh, uh, entre... É muito mais forte do ponto de vista do entretenimento. Para mim, e atenção, isto aqui tem a ver com gosto. É. O futebol do Real Madrid, que é o futebol da transição, que estica o jogo rápido nos avançados e uh, a bola está uh, com mais frequência perto da, da, da baliza. Isto, meus amigos, é. Já sei que há muita gente que acha o contrário e que vão chamar-me todos os nomes uh, porque, porque eu tenho esta opinião, mas é a minha. Nem toda a gente tem que gostar dos mesmos filmes. Nem toda a gente tem que gostar das mesmas peças de teatro. Nem toda a gente tem que gostar dos mesmos autores em termos de, 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 de literatura. O gosto é um bocado isso mesmo. E este, este, neste momento, o futebol está a premiar com mais insistência as equipas que se, que, que se destapam menos, que se desorganizam menos, desde que elas tenham depois competência do ponto de vista técnico, tático, estratégico, para, nos momentos que escolhem do jogo, serem uh, felizes. Foi o caso da França. A França não é uma equipa maravilhosa do ponto de vista do entretenimento. Até era mais uh, atrativo o futebol da França, por exemplo, em 2016. Sim, é verdade. Em que era Portugal que jogava feio. Não é? E Portugal ganhou. Mas, curiosamente, eles agora tinham mais caracos do que tinham em 2016. Tinham, uh, sim. Mas também tinham uma ideia de jogo mais consolidada. Pois. E os caracos, por exemplo, Kylian Mbappé. O Kylian Mbappé é um jogador extraordinário, sobretudo em transição ofensiva. Exatamente. Quem viu aquela aceleração do Mbappé no jogo contra a Argentina, que desbloqueia o jogo contra a Argentina, que ele pega na bola lá atrás, ao pé da saída da grande área francesa, mete uma aceleração e destrói metade da equipa da Argentina, chega ao pé do Marcos Rojo, à entrada da área. Por acaso, eu até achei que aquilo não era penalti, era falta fora da área. Mas hum, chega em cima do Marcos Rojo, ainda lhe mete outra mudança de velocidade em cima. Aquilo é um jogador mais forte, em momento de transição ofensiva. 
em momento de ataque rápido ou contra-ataque. E não há nada no jogo que diga que os mais fortes têm que ser mais fortes em organização ofensiva. Podem ser mais fortes em ataque rápido, podem ser mais fortes em contra-ataque, podem ser mais fortes em organização defensiva, e esta França, uhum. por acaso, nem era absolutamente exemplar é nesse verdade. ponto de vista. Não era, de é todo. Um, Devo pode... dizer-te que me surpreendeu esse aspecto. Eu pensava que a França ia ser muito mais consistente do ponto de vista não, de... E não foi, e não foi. defensiva. Em organização defensiva não foi. Em transição defensiva é forte, como é forte também, por exemplo, a pois. equipa da, 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 da Croácia. Um, em organização ofensiva mais forte a Croácia do que, do que a França até, mas em transição ofensiva, em ataque rápido contra ataque, muito mais forte a França e foi aí que a França uh, criou condições para, para ser uh, campeã do mundo e para ser, do meu ponto de vista, uma justa campeã do mundo. E tu achas que exemplos como os da Bélgica foram uma exceção? Repara, a própria Bélgica é uma equipa que tinha muita bola hum. mas que uh, e, e teve ali jogadores fantásticos uh, Kevin de Bruyne aí mais o Eden, Eden Hazard Eden aí mais o Eden, Eden Hazard Uh, que é um jogador foi um jogador fantástico, um desbloqueador de jogos, quando a Bélgica era forçada a tomar conta do jogo. É. Mas, se eu te pedir, o momento mais marcante do futebol da Bélgica em todo o campeonato do mundo, e se eu pedir isto, seja a quem for, eu acho que não há ninguém que não diga o golo da vitória frente ao Japão. Exatamente. E o golo da vitória frente ao Japão é um contra-ataque de livro. E é, é, é um contra-ataque de livro um, desenhado pelo cérebro do Kevin De Bruyne, que, do meu ponto de vista, aí está, é o jogador decisivo nesta equipa da Bélgica. Mais até que o Eden Hazard. E viu-se com a Inglaterra. Uh, porque o, o, o Kevin De Bruyne é um jogador com uma capacidade de decisão. Um, uma capacidade para definir se sai rápido, se aguenta, se segura, se entra em organização, se sai para a transição. Absolutamente notável. E isso... No, no futebol de hoje é dos atributos mais uh, procurados, mais requisitados, mais importantes para se construir uma equipa ganhadora. Foi um bocado isso que a Bélgica fez. A Bélgica é uma equipa muito forte em todos os momentos do jogo. Em todos os momentos Tem do jogo. Tem falhas do lado esquerdo. Uh, sim, mas estava a falar em momentos. Em uma organização defensiva-ofensiva, transição defensiva-ofensiva e até nas bolas paradas. É uma equipa muito forte em todos os momentos do jogo. Uh, concordo contigo. É uma equipa uh, mais forte... Sobretudo por causa do contributo do Manier uh, à direita, enquanto do outro lado, uh, seja o Ferreira Carrasco, seja o Vertonghen, seja quem for que ele esteja, não, tem mesmo, não dá o mesmo apor à equipa que dá o, o, o Manier. Um, mas depois é uma equipa que até do ponto de vista estratégico, e tu próprio chamaste a atenção para isso aqui várias vezes, o Roberto Martínez foi capaz de mexer na equipa e de mudar a, a organização da equipa de jogo para jogo para a tornar mais, mais eficaz. Agora, o que é que terá faltado à Bélgica para um, chegar a uma, a uma final? Faltou-lhe ser mais forte do que a França. E a França... Um, é claramente a melhor seleção. Eu acho que é, foi a melhor seleção deste campeonato. Eu quando entro, não, e por acaso não, não, não me lembro se falámos disso, mas quando entro em campeonatos deste género, para mim os favoritos começam sempre. A Alemanha, a Alemanha neste caso foi de um estouro monumental, França e depois a seguir Brasil, Argentina eventualmente Espanha e Itália, se estiverem, a Itália não esteve neste momento, e a Espanha também foi uma desilusão, um, mas os favoritos para mim começam sempre por Alemanha e França, porque são duas seleções que um, são sempre fortes. Em qualquer circunstância, nos últimos 30 anos de futebol, a Alemanha teve dois momentos negros, que foi o Europeu 2000, iluminada por Portugal, um, naquele lado trito do Sérgio Conceição, uh, e em que ficou pela primeira fase, e foi agora este campeonato do mundo, um, a França, um, assim, de cabeça, julgo que só mesmo em 2002 é que, é que se... Aliás, já em 86 muito, muito teve para chegar à final e perdeu sim. naquela meia-final com, com a Alemanha depois de ter estado a ganhar há poucos minutos. Isso em 82, sim, 82. sim, sim, sim. sim, sim. No, no famoso lance do Schumacher com, com o sim. Batista. A França tem razão, a França nos últimos 30 anos é uma seleção forte. É, e tem sido uma seleção é forte. tal como Portugal é sempre uma seleção uh, de classe média alta e Portugal é das poucas seleções que desde uh, 2000, em todas as grandes competições Sim, deste não século, nada. esteve sempre nas fases finais, pelo menos. Já ficou na, 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 na fase de grupos, algumas vezes. Um, não é, o jogo foi só mesmo em 2002 e em 2014. Uh, mas uh, acaba por, por fazer, por estar sempre presente. Bom, António, pegando na França, nós vimos desta vez, no Mundial, mais craques do que vimos em 2016. 
Porquê é que a França tem conseguido, tem sido capaz de gerar estas gerações contínuas de craques uh, como nós temos visto? Bom, isto é formação É formação planeada. em competição. É formação okay. em... É, ou melhor, é forma, sim, formação em competição. Um, não serve de nada, uh, seja a quem for, copiar o modelo de formação uh, do futebol francês, que é um modelo muito interessante, Uh, se depois uh, não for replicado o modelo de competição em que os jogadores entram. Uhum. E nesse aspecto, eu já o disse, acho que já o disse aqui neste, neste programa, acho que Portugal vai dar um passo atrás uh, com uh, uh, a criação do campeonato sub-23 uh, e, uh, o, o, de certa forma, o retirar aos miúdos que saem da formação a possibilidade de competirem num ambiente competitivamente mais exigente para eles do que será um campeonato sub-23. Para que é que serve um campeonato sub-23? O campeonato sub-23 serve para os, para os grandes clubes prolongarem durante mais 4 anos a, a hegemonia e a supremacia clara que já têm no campeonato sub-19. Mas, em termos de crescimento, nunca houve no futebol português. Portugal já teve gerações de ouro em termos de formação. Gerações que foram campeãs do mundo de uh, sub-20. 89 e 91. Nunca teve, como tem tido ultimamente, gerações capacitadas para serem competitivas no escalão, no escalão acima, em sub-21. E o facto de Portugal ter, de estar a ser tão competitivo no sub-21 e de estar a projetar tantos jogadores, vamos a ver, há muita gente a entrar, das, das gerações que foram campeãs e das gerações que saíram das equipas B, uhum. há muita gente a entrar na seleção nacional. Um, nunca Portugal foi tão competitivo como foi neste período em que os jogadores saíam dos júniores e integravam as equipas B e eram integrados em, num ambiente, num contexto competitivo como é a segunda liga. Mais exigente? Pois, Muito consigo. mais exigente. Eu sou contra todo e qualquer tipo de protecionismo, uhum. um, seja a proibição de entrada de jogadores estrangeiros, pois. seja a colocação de... Porque, porque se estamos a colocar aos jogadores... Uh, limites a, a quem tem que competir com eles, estamos a criar-lhes uma ilusão de facilidade que eles depois não vão Exatamente. ter na sua, na sua carreira futura. E, portanto, isso a mim parece uma má ideia. Mas uh, estávamos a falar, em França, uh, o ambiente competitivo é uh, favorável à evolução dos, uh, dos jogadores. Porquê? Porque há equipas B e há equipas B a competir. E isso, uh, do meu ponto de vista, foi, no futebol português, o maior passo em frente... Uh, dado uh, na, 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 na evolução do futebol nacional, mérito para uh, Fernando Gomes, para o Tiago Craveiro, para toda a equipa que os acompanha, da mesma forma que agora me parece que uh, terão cedido a pressões uh, para voltarem atrás e uh, que isto pode ser um passo atrás, uh, relativamente ao que aí vem. Veremos. Tu, em relação a Portugal, nós já falámos aqui várias vezes sobre o que foi a nossa prestação, mas ainda não temos uma ideia de como é que poderá vir a ser o um modelo de jogo e aquilo que se vai passar nos próximos anos. Não, nem, nem, enfim, isto só agora mesmo, uh, vendo a equipa em, em competição, é que poderemos perceber o que é que aí vai, não é? Neste momento há aqui duas uh, realidades à frente da seleção portuguesa. Uma delas é a, a realidade em que se viveu durante este, este campeonato, em que a presença de Cristiano Ronaldo como segundo avançado condiciona, desde logo, a, a, forma, de jogar a forma de jogar da equipa, porque, desde logo, retira a Portugal a possibilidade de ter um verdadeiro 10. E isto tem a ver, sobretudo, com a, a, a capacidade que Cristiano Ronaldo for demonstrando. A outra hipótese é a colocação de Ronaldo como primeiro avançado, mais disciplinado do ponto de vista tático, Uh, e, dessa forma, criando a possibilidade de ter a jogar com ele um 10, que, por aquilo que se viu, por exemplo, na, na ponta final do jogo com o Uruguai, o Bernardo Silva já, fez uma, já apresentou uma candidatura uh, ao, lugar. Ao, ao lugar. Agora, o que é que isto tem a ver? Isto tem a ver com aquilo que é melhor para o coletivo. Não é Exato. o que é melhor para o Ronaldo, o que é melhor para o Bernardo, para o Bernardo Silva, Silva, o que é melhor para, seja quem for, o que é melhor para o coletivo. Como é que a seleção em si, como é que todo o grupo, pode expressar-se melhor? Se formos a ver... A França, na, 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 na final do, do campeonato, teve muito mais problemas, sempre, mas sempre, no seu lado direito, defensivos, onde estava Mbappé, do que teve do lado esquerdo, Mbappé não onde estava Matuidi. Não defende, nem tem que defender. Porque 
aquilo que se viu nesse jogo contra a Argentina que eu, que eu falei, enfim, acho que foi no, no seguimento de uma bola parada, portanto, daí que ele estivesse onde estava, mas em condições normais não se pede a ninguém que saia que corra 80 metros com a bola para, para desequilibrar. Aí, box a box. Aquilo que, que, que os jogadores que são desequilibrantes do ponto de vista ofensivo e cujo, cuja capacidade de desequilíbrio do ponto de vista ofensivo é tão forte que, que pode ser absolutamente decisiva, aquilo que se lhes pede não é que venham fazer de segundo defesa lateral. Não pode ser. A equipa tem que ter a capacidade para se articular de forma a mascarar as deficiências defensivas dos jogadores que são decisivos do ponto de vista ofensivo para poder ser melhor nos dois planos do jogo. Quem é que inovou mais no Mundial? Roberto Martínez? Eu, eu acho que o Mundial, até do ponto de vista dos sistemas táticos, foi um Mundial muito interessante. Tivemos uh, a Bélgica a jogar parte em 3-4-3, parte em, em 4-3-3. Uh, tivemos a Inglaterra a jogar num 3-5-2, uh, que também uh, não é assim tão vulgar, e sobretudo não é vulgar, uh, tendo em conta que se trata de uma equipa inglesa. Uh, tivemos a generalidade das equipas ainda assim a jogar, ou no 4-4-2, ou no 4-3-3, ou no, enfim, no 4-2-3-1, que é uma variação, uh, ou é um compromisso entre os dois sistemas. Uh, mas se me perguntas quem é que inovou mais, eu acho que será sempre entre Martinez e Gareth Southgate. Uh, precisamente mas, Southgate porquê? Precisamente porque é muito invulgar veres uma Inglaterra a uh, dispor-se em campo daquela maneira, com três defesas, e veres uma Inglaterra a querer ter a bola como esta Inglaterra queria sempre ter a bola. E houve uma evolução grande. Um, esta Inglaterra, atenção, esta Inglaterra, tal como a França, uh, a a campeã do mundo de, com uma média de idades uh, muito pouco superior a 26 anos, e para que se veja a seleção mais jovem campeã do mundo de sempre é o Brasil de 70, que teve 25 anos e qualquer coisa de média de idades, esta França tem 26 anos e qualquer coisa, a generalidade dos, dos jogadores do 11 base não estão sequer ainda no ponto de maturidade futbolística que costuma ser aos 27. Esta é uma equipa que vai crescer. Olhamos para os centrais, Varane, o Mtiti, são miúdos. Uhum. Lucas Hernandes é um miúdo. Uh, Pavar é um miúdo. Ah, é um o miúdo. Porto é defensivo, são quatro miúdos. Pogba não é um miúdo, fez um grande campeonato do mundo, mas tem 26 anos, se não me engano. Uh, Griezmann, uh, Mbappé, Tudo gente nova. Uh, se tirarmos ali o Matuidi, se tirarmos ali o Giroud e o Lloris, uhum. Um, o resto da equipa é uma equipa formada por uh, jogadores que ainda fazem, ainda estarão uh, pelo menos mais um mundial e no pico pelo menos do mundo do Qatar. Quem é que foi o melhor jogador? Também foi Madrid, para ti? Eu disse-o em, 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 em direto na RTP no, 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 nos momentos que antecederam a consagração de, de Luca Modric que admitia várias uh, possibilidades. Uh, curiosamente, não, não me tinha apercebido disso, e apercebi-me disso depois, que, salvo erro, neste século o melhor jogador do campeonato do mundo foi sempre alguém que tinha perdido a, a final. Uhum. Fez a assumir um papel uh, diferente e de mais, e de mais uh, em termos de destaque na equipa do, 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 do Real Madrid. Uh, mas, uh, se eventualmente fosse escolhido um jogador francês, uh, também não me escandalizaria. Quem é que seria? É difícil. Uh, uhum. Mbappé pelos momentos, Griezmann pela, pela liderança, se calhar, Pogba pela, pela constância. Acho que esses três uh, foram os três jogadores fundamentais na, na, na equipa francesa. E também te digo que também não, não me escandalizaria que escolhessem ou o Eden Hazard ou pois. o Kevin ou De Bruyne. Em um, Inglaterra já não, porque o Harry Kane, que vinha como sendo o grande líder daquela geração, mesmo assim ainda quando as coisas lugar, certo, ficou, ficou pois, a jogar contra o Panamá e ah, contra o Sem zero. Um, Harry Kane, quando faz lembrar aquele ditado, uh, que julgo que será o americano, when the going gets tough, the tough get going. Não é? E isso foi um bocado aquilo que lhe aconteceu. Uh, quando os jogos começaram a ser a sério, acabaram os gols do Harry Kane. Guarda-redes, é o que Sim, acho que é corretuado. O Vazic poderia eventualmente estar na, na luta, mas, mas quem sofre 4 gol. gols numa é, final, enfim, já não, não, já, não, já não me parece que seja suficiente. E uh, do ponto de vista de avançado, continuas, mantens a ideia de que quem uh, foi muito beneficiado pelo facto de ter jogado contra equipas fracas? Acho que sim. Um, sim, atenção, acho que o Harry Kane é um excelente jogador. Uh, não é ainda aquilo que os ingleses, sobretudo, querem que ele pois. querem fazer querer que ele seja. Uh, eu acho que neste campeonato houve avançados mais... Uh, uh, quando falo de avançados, falo mesmo de jogadores de área. Não é? uhum. Mais uh, importantes do que Kane. E começo por dizer, falar em Cristiano Ronaldo até, não é? Já não, em Romelu Lukaku. 
Uh, também me parece que fez um, um excelente mas, campeonato. Mas teve ali umas falhas graves uh, nos últimos dois jogos. Uh, mas uh, o próprio Ronaldo acho que fez, fez um campeonato que não, que não deve ser... Quem faz um lado de trica à Espanha, como ele fez? Uh, não é qualquer um. Não é qualquer um que consegue fazer aquilo. Bom, António, uh, só mesmo para terminar. A FIFA vai começar a inventar, não é? Sim, já começou. Dentro... Já começou, <risos> exatamente. Vamos ter o próximo Mundial que vai ser disputado fora da época. Certo. E depois já estamos a falar, a seguir em mundiais com 48 equipas. Pois, acho Bom, mal. Exatamente. Isto acho aqui... mal, embora do ponto de vista do negócio e da expansão do negócio possa ser uma, uma, uma questão que não é despiciante. Atenção, a FIFA... Uh, a, FIFA a FIFA manda no futebol. Manda, sim, manda e tem que mandar. A questão é como é que o gera. Não é? Manda Se mal, gera. às vezes. É isso que eu queria dizer. Repara, uh, o, o, o Diego Maradona, na altura em que estava de mal com a FIFA, até chamava o João Avalanche, o João Afchange. Porque uh, achava que era, tinha tudo a ver com o, com, o, com o dinheiro. E tem muito a ver com o e dinheiro. E mais tarde percebeu-se que tinha. Sim, tinha. E tem. Uh, mas uh, agora a questão é, vamos desprezar o dinheiro? Vamos desprezar os milhões que um campeonato do mundo uh, rende? Sim, então, e mas... que depois, atenção, são distribuídos? Podem não ser da melhor maneira. Se calhar a, a distribuição pode não ser a mais... Esse é um Enfim, dos pontos. Não vou sequer uh, manifestar-me sobre isso. Mas... A questão é que cada campeonato destes dá muito dinheiro para o futebol de formação em países onde o futebol não é... Vais é ter mais Panamá e Arábia Saudita nessas situações. Vais, uh, sim, e, e é verdade. E vais ter... Uh, mas o próprio facto de, em vez de teres... Uh, enfim, tu ainda te lembras, como eu me lembro, de campeonatos do mundo com 16 equipas. É verdade. Em 78 Altinho eram 16 equipas. Com algumas goleadas também. É, é verdade. Se, olha, o 6-0 da Argentina ao Peru, por exemplo. Certo, e nesse campeonato também Argentina, há um 6 da Alemanha ao México. Enfim, é. há, há, já havia goleadas. Um, depois passámos passam, para as 24, que era um problema porque aquilo ali, o modelo competitivo em 82, não foi o ideal. Uh, em 98 passámos para as 32. Uh, e as 32, qual é a ideia das 32 equipas? É começar a ter novos mercados a interessarem-se pelo campeonato. Novos mercados significam mais gente a ver, significam mais retorno publicitário para os investidores, significa mais dinheiro a entrar. E depois significa mais dinheiro a distribuir. Não adianta de nada agora dizermos ah, mas eu sou é do futebol do amor à camisola, do futebol do antigamente, do futebol romântico. Acabou. Não, isso não. Acabou, já não existe. Pois, exatamente. Já, o futebol do amor à camisola é aquele que nós jogamos com os amigos ao fim de semana. Mas agora, se você está distraído, fica a saber que o futebol vale cerca de 3,5% do PIB mundial. Ouviu bem? Do PIB mundial. É só e a, minha, e, e, é. Eu, eu, a minha pergunta ao António há um bocadinho sobre a FIFA é esta, que a FIFA tem muito poder e o pior é que não tem ninguém a controlar o poder que a FIFA tem. Isso é um, isso é um drama. É um assunto que se calhar um dia podemos é, trazer é, aqui. É, embora de... haja instâncias uh, jurídicas uh, internacionais que podem ser chamadas a julgar contra a FIFA. Não? Isso, enfim, como tudo, não é? é tudo que não tem funcionado muito bem, como se tem visto. Bom, na próxima semana, António, podemos falar, ou na semana a seguir, podemos falar da recomposição das equipas Vamos portuguesas. Vamos voltar ao futebol conta... português. Sim. Eu confesso que próxima. aproveitei este período do Mundial para sair um bocadinho da, da realidade do futebol português, que é uma realidade que nos últimos meses não foi uh, particularmente edificante uh, em termos de comportamentos. Uh, mas uh, vivemos em Portugal e temos que, temos que lá voltar. Portanto, na próxima semana já voltaremos ao assunto que é o futebol nacional. António, obrigado. Até à próxima terça-feira. Vamos a isso. Quanto a si, uh, se uh, é fã do programa matinal, sabe que amanhã às 8 da manhã estarei aqui. Ponta pé de canto. Na próxima semana, se quiser colocar questões, discordar ou até mesmo fazer perguntas, uh, venha cá e coloque, tanto no meu Facebook, Facebook como o do António, uh, que o António, sobretudo o António, terá o cuidado de responder. Para o final, fica só o pedido de pôr um gosto e fazer partilha nas redes sociais. Obrigado e até amanhã. Com licença. <risos>